<laughs> Hyggelig da. Hyggelig. Um, ja, vi er så heldige å være her på Sendskunstbruket, på kloden. Um, på grunn av Miss Rona, så er Showbox uh, mer eller mindre digitalt. Mm. Og vi har fått uh, blitt parret opp, fått uh, lov til å snakke med hverandre. Det er jeg glad for. Ja, ja. Um, og vi er, jeg heter Magnus Myr, jeg er danser og koreograf, og... Jeg heter Jens Trindad, jeg er uh, danser. Ikke koreograf. Du er jo det. Uh, det er ikke noe beskyttet titel. <laughs> ikke sant? Vi kan ta en sånn parentes da. Forløpig. Eller? Kanskje du, spri- er... kanskje du springer ut etter ja, denne samtalen. Ja, riktig. <laughs> jeg, har, jeg har altså, hadde også problemer med å kalle meg koreograf ja. lenge. Men så etter hvert så har man begynt å lage noen ting, fordi ja. eh, kanskje også som du, så er jeg en utøver som har jobbet lenge som utøver. Så jeg begynte å lage ting som kom fra meg selv som utøver. Derfor ikke hadde jeg ikke problem, hadde problem med å si sånn, jeg er koreograf, men nå er jeg det. Ja. Eller jeg prøver har, jeg det. Du har jo også ganske mye, <laughs> ganske mye på lager da. Som er, jeg tenker liksom du er, du er, eller du var der for fem, åtte år siden, da jeg ønsker å være om et par år. For real? Gud. Jeg kan ikke, det, er det tror jeg ikke kan få meg til. Sånn, sånn der, ja, ja. Men um, jeg var jo veldig glad for at vi skulle snakke sammen, fordi um, du er jo liksom en uh, veldig stor inspiration for mig. Jeg så deg første gang i uh, Roman uh, Sharifi sin forestilling Now the Field is Open, som også var en forestilling for uh, ungdom. Mm. Siden vi også er på sendekunstbruket, så er det jo fint å teppe innom. Vi har begge liksom, gjort en del ting for uh, barn og unge. Ja. Og du har liksom en sån utrolig precision rytmik, eh, fiskalitet, som er og musikalitet da, ikke minst, som er så fascinerende. Så jeg er veldig så glad. Jeg har lyst til å bare, jeg har lyst til å lære ting av deg. <laughs> Masse. Likewise. Og også fordi eh, du har et, så, et sånn spenn, liksom, som går fra, liksom, fra Hohmann, arbeid med Hohmann, som ligger mer i samtidsland, vi vet jo ikke helt hvem vi snakket til her, men det kan jo at det er en del uh, folk som uh, ikke kjenner til Homan Sharifi, men det er jo som en, en uh, samtidskoreograf. Så du går liksom fra det spennet til Rosalind Goldberg, nettopp hadde premiere nå i Corona, uh, som også jobber med samtidsdans, og helt til Melody Grand Prix, Melody Grand Prix Eurovision Bounce i Stockholm. Ja, ja det er jo det et ganske er... stort spenn der. Ja. Ja. Først, ja, første gang jeg så deg på scenen var med Homan, så har du også vært innom, jeg gikk ut fra Kio samtidsdans for mm. liksom 13-14 år siden. Mm. Du har vært innom der og undervist, og, men du har ikke mm. gått der selv. Nei. Altså jeg har jo bakgrunn eh, fra X-Ray Ungdom Kulturhus, som ligger ved Blå, mm. nede på Løkka. Mm. Det var jeg, det her var i 98. 11 år. Så kan man regne seg. Um, og møtte ungdommer fra hele byen og en gruppe het Dancing Youth het det og senere så kom uh, crew Create da, utifra det og Create er liksom my dance family liksom de jeg har, har uh, danset mest med egentlig og opp gjennom ungdoms til jeg var 25-26 kanskje um, og så eh, var det vel etter videregående. Jeg hadde bare lyst til å satse på dansingen før jeg tog steget til å liksom ta en sånn økonomi ut. Hæ? <laughs> ja, så, så det er <laughs> ja eh, det var planene. Å liksom gå på B og gjøre den tradisjonelle veien, kan man si. Men eh, eh, det friåret bare fortsatte frem til i dag. Kanskje. Så gikk jeg jo som fuck. Jeg gikk dypere inn i dansen. Jeg fikk reist litt. Eh, og kjente at, ok, ja, det her har jeg lyst til å liksom, prøve å leve av dans. Da. Så jeg tok all av undervisningsjobber og liksom, dansjobber da, som jeg kunne få. Og da havnet jeg eh, på teatret 
musikaler och andra såna för musikbranschen da, eller för artister utan för artister och koreografer för artister och eh, göra andra shows på något ett långt friår ja det var ett långt friår ett långt friår <laughs> men du börjar inte på bena nu nej nu är det inte liksom... nej i allt fall inte för lebi <laughs> nej ja det är er lurt med en plan det ja, kan ju vara lurt med en plan B men nej nej Nei, men det som var det som var kul var att uh, sina fick lik- lov till på något eh uh, koreografera för dessa artister eller uh, skapa mina de korta showsen som var på sån fem minuter. Mm. Då blev jag liksom mer intresserad i scenkunst generellt så jag började kanske se mer och se föreställningar och uppleva på något den världen utanför på något den lilla bubblan jag var i. Uh, og då Da skjønte jeg at dette var mer enn bare 5, 6, 7, 8. <laughs> er... Hvordan går du liksom inn når du er så... Det kan jeg si at jeg kjenner meg litt igjen i også, da, for at jeg er, har liksom også gjort mye sånne forskjellige ting, fra liksom jazzdans til samtidsdans til teater til liksom musikal også, og mm-hmm. lage mine egne ting. Men jeg lurer liksom på hvordan du... Altså, jeg er jo fangirl, liksom. Det, jeg, er veldig, jeg er veldig sånn spent på hur du går in i de olika arbetet. Ja. För exempel med Rosalind nu då, mm. som The Field som på Blackbox. Mm. Rosalind Goldberg. Ja. Eh, jag har jag fick inte sett den för jag var på eh, turné själv. Men eh, hur går du in i ett sånt typ av arbete som jag känner handlar om nå ja, er den helt annan fysikalitet på något sätt. Ja. En en det som kommer från mer direkt från liksom streeten. Ja, riktigt. Nej, altså det arbejde med The Field med Rosalind, hun på en måde brugte jo mig, eh, min bakgrund og liksom mine kunskaber i arbejde. Og da <coughs> begyndte vi liksom bare egentlig med med dans, altså liksom fysiske bevægelser, og så på en måde manipulerede hun eller gav mig flere opgaver. Och det som kanske är er forskel med det arbete med för exempel Rosalind är er att liksom vi tar en väldigt det sansliga det sensoriska in i arbetet mm. samtidigt med liksom det är lika forskar som musikalitet och rytm och ja andra tekniker liksom inför inför min bakgrund. Ja, för det sansliga där är er alltså så otroligt intresserad i liksom hur mm. man hur exempel där har jag jobbat provat jobbat lite med att man jobbar med en bevegelse så pass länge och utvecklar det så da. men det är er liksom det samma projektet ja, ja, ja. som går och går till man liksom man själv man lär sig själv driva med och mm. och förhoppningsvis också publiken då. Mm. Jag vill bara säga si att du hade ju nettop en också en solo uka för jag hade prem ja, eller var på Blackbox. Vi var sån corona heldiga. Ja. Bara fick gjort undan för det vart stängt ner igen. Men kan ikke du alltså för att vi snackar ju lite om allsidighet att vi liksom beveger oss på så brett spekter. Alltså det när jag mötte dig, alltså vi har er känt varandra egentligen ganska 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 länge. Ja, egentligen. Ja. Vart det liksom men aldrig fått jobba sammen. Det hade varit lite mer för då. Nej, det sagt. Det är kul alltså. Eller bara för det är så dåligt på tällingar, inte sant? Men jag kan inte heller. Men eller men du Men eh alltså huskar jag att jag mötte dig Det er mange år siden møtte jeg på T-banen, og da bare, var det sånn, nej, jeg jobber jo på Nationalteater. Bare, what? Ok. Det var sikkert et skrit etter meg. <laughs> ja, ja. ja, men det her er så sinnssykt uh, interessant, da. Og... Jeg tror jeg har vært glad i liksom, ting, eller jeg har vært heldig å ha fått noen sjanser også. Mm. Og så har jeg vært liksom, uh, jeg er veldig glad i uh, å gjøre ting jeg ikke kan. Ja. Jeg har jo også... Uh, Jag har jobbat med teater men har också liksom gjort en forskning som har house liksom visst har house element där jag försökte fortälla om och försökte visa hur det jobbar jobbar för det känner mig ju ofta så u utilpassad i det men jag 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 känner att jag är intresserad i att lära mig nya ting och det tror jag är liksom to ägga svärd vad det heter <laughs> at, liksom att at det er på att att av att det kan det ta bort liksom glädjen av att gå liksom dypt in i någonting. Ja. Men det bara hoppa på, visst det kommer ett tåg liksom. Åh oh, gud, ja det kan jag hoppa på. Åh oh, gud, det kan jag göra. Mm. 
så jag gör liksom lite mm. av allt. Men uh, för att när du snackar om det och liksom att man bara hoppar på för att det de tanken jag har haft väldigt i liksom de sista åren där vi har liksom jobbat med den väldigt kommersiella branschen och väldigt sån konceptuella scenkunsten på det. Mm. Och det jag liksom alltid för som ah, jag må jag måste välja till slut liksom. Jag tränger och liksom dyka djupare in eller bara zooma lite mer in ja. så inte jag bara ja eh splasha liksom ut och inte får något väldigt konkret da. men um, jag vet liksom inte den tiden eller nu nu har jag på något sätt fokuserat nu fokuserar jag mer på liksom mina egna projekt. Mm. Och sen liksom ja den tiden bara kom av sig själv på något sätt men uh, jag var väldigt sån där uh, hur uh, ska det på något sätt identifiera mig eller liksom men det föll är väldigt sån norsk liksom i antagelsen ja. nästan ja, att man ska liksom ja. hålla sig till en ting och så där är jag liksom för att bli lite mer uh, american nästan mm. att man faktiskt kan äga det mm. eller att jag straffar ju mig själv på det det är liksom mm. någon som sitter med att det är liksom protestantisk <laughs> ja straffar mig själv <laughs> men uh, jag har en sån tro på att man att vi ska liksom kan prova äga det ja Och det syns jag ju är liksom något kul ja. för för mig så har du en integritet i det du gör då. Ja, ja. Om du så står på eh, Eurovision eller om du står liksom på Blackbox. Ja ja ja. Och det är liksom fint för vi har ju eh, vi har ju snackat lite för den här samtalen då för jag blir jag blir ju sån här Gud det som jag är nyfiken på. Ehm och hur vi har snackat liksom om hur vi känner oss hemma eller vad är det som är hemma? Mm. Det och det är ju liksom egentligen det vi snackar om nu ja. i förhåll till liksom jag tror kanske integritet är liksom sån att gå integritet kan det för men det är också gå helt helhjärtat in mm. i någonting. Mm. Mm. Det det upplever att du gör. Och det är bara en sån där uh, den känslan jag har liksom mm. att när jag ser dig på scenen så är det liksom du är så otroligt till stede. Jag vet inte om det handlar om att du bara är liksom på bit men uh, för det är ju alltid det är ju alltid jobbar ju alltid det landskapet. Men eh uh, wow, tack. Nej, det har ju um, det har ju varit uh, som sagt väldigt viktigt för mig att på något sätt också jobba brett. Eh och också för barn och unge. Och också för barn och unge. Och där bara sa du något sån otrolig liksom fint för vi snackade lite om uh, Den sista forskningen jag gjorde för barnunge var en forskning med Goodbye Kitty. Ja. Som är på något sätt en av Rebecca Hui. Eh, som är på något sätt en uh, konsert, ett fristad, ett mm. sted där liksom allt är allt är lov. Det är liksom mm. inte någon det är inte ett vont rum för mm. det handlar om annorlunda kön, något jag har alltid liksom behandlat i mina mm. ting. Eh och som med andra. Eh, och du har haft ett projekt med det labyrint. Ja. Och du sa något så otroligt fint som var sån här jag vill gå in och bara förändra den dagen med de barnen ja. eller ungarna. För det tänkte där tänkte där kände jag sån släktskap till Gudberg Kitty och vi också ja. bara vi det är er ju i corona times då så är er det väldigt svårt att genomföra uh, bägge de här föreställningarna mm. eller gå ikke, liksom mm. för det är er tätt på. Mm. Men uh, kan vi inte liksom prova gå lite snacka lite om det eller sån vad är er det som uh, Hva er det vi gjør der? For den tanken, den elsker jeg, og den ja. tenker jeg, den, den deler jeg med deg. Mm. Så jeg har jo uh, Labyrint, som er en, uh, det er en interaktiv foris- dansforestilling. Ja. Og så har jeg jobbet med Pantarei Dansteater også, som også jobber, eller med, det, med de forestillingene jeg har gjort da. Har også vært uh, interaktion. Så jeg har jo gjort liksom, det har på en måte vært inngangen uh, min til uh, barn og unge. Og det har vært uh, veldig, veldig fint. Och nu skulle jag varit på turné med Labyrint för ett tillrättlagt så det är er ju elever med speciella behov. Mm. Och jag var en runde med på turné med det uh, i fjor. Och det var liksom ah, då liksom fick jag sån uppenbarhet som bara nu tror jag skönner det. Eller bara liksom då jag ska egentligen bara vara här och ge dem en helt ny ja, som en en annorlunda dag. Och jag ska liksom bara uh, att de ska liksom føle på att att jag ser dem då att de också kan bli sett av varandra ja. um, och förhoppningsvis också en sån kunstnerisk upplevelse liksom men uh, mest liksom bara få en annan dag tänkte
Ok. Så det er liksom det der, men det er Eureka-øyeblikket. Ja. Når, ja. når skjønner jeg det? Ja, ja. Handle, men handlet det om, da handlet det utelukkende nesten om det møtet da? Ja, det var jo det, og det var jo veldig spesielt. Det er jo veldig spesielt å, å, å spille for eller være med, eller ha workshop, som den produksjonen var, ha workshop med tilrettelagte elever, for at de, den intuitive og den, altså den kommunikasjonen er bare liksom, jeg kommer inn i rommet, eh, jeg beveger mig, de beveger sig, vi sitter mm. på musik og vi bare beveger oss sammen, og det bare skjer noe veldig spesielt der da. Og det er liksom, vi går bare på, på en måte det instinktet hele tiden. Eh, og liksom, ingen filter på en måte. Eh, og det samme te- føler jeg også med Labyrinth, som er mellom eh, 5-7. klasse. Eh, der også har vi en eh, workshop i forkant, der vi møter dem, så de på en måte kan møte oss på liksom, personlig plan. Mm. Eh, og forteller om bakgrunnen vår, så de liksom forstår eller kjenner oss litt før vi da presenterer denne forestillingen. Som jeg føler har vært en veldig bra, bra inngang da, til å møte disse. Det er så fint. Ja. Jeg tenker, ja, det, der, det har også satt veldig sånn inntrykk på mig i arbeidet med Goodbye Kitty. Ja. Og selv jeg har jo vært veldig engasjert i Sendekus for barn og unge, fordi jeg føler bare at hvis vi skal bygge et publikum, vi skal få det større, så må vi starte må starte med dem når man unge, mm. ja, 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 ja. få dem inn i, inn i, i foreninga. <laughs> ja, jeg vet. Ja, men, men også det her at man liksom prøver så godt man kan å hilse, se mm. alle i øynene. Eh, og vi... Eh, det er bare ofte... Det interesserer mig at ofte de der små tingene man ikke har tenkt på, det er ja. de som gjør mest oppsikt, ja. at de bare... Det, det, vi har med oss en, i, i vår i gruppa, så er det Rakel Nystabak som har laget musikken, ja. og hun er DJ live på scenen. Ja. Og vi tenkte jo bare, ja, Rakel er med og spiller musikk og sånn. Ja, ja. Og, bare, vi har, og så er det, ungene er så opptatt av to er jente. Ja. Ja, ja, ja. Det er en jente som er DJ. Og jeg bare sånn, har de ikke sett det? Jeg trodde de var liksom, er det det som er? Ikke sant? Nei, jeg tror Man, vi har liksom masse arbeid å gjøre, på en Ja, og også det med liksom gutta som danser, det har jo også vi har liksom touchet ja, inn på. Stemmer. I det her liksom med kjønn og, og i den der, i, nå bare snakker jeg om ja, den ja. gutta Kitty da, jeg, jeg kjenner på at den har liksom vært en veldig stor del av livet mitt siste årene. Så gjør man et sånt der, jeg gjør et kostymerskift der jeg kommer ut som en slags maskert actionfigur. Mm. Med veldig sånn tettsittende latex greier som gjør at jeg får sopp og sånn, men det... Det blir man jo kvitt heldigvis. Men, men ungene skjønner ikke at det kan være en gutt inne i det, inne i det kostymet. Nei, Så det, er bare, det første jeg gjør når jeg gjør en entré, er jeg bare å sjekke hvor er Rakel og Ellen, de andre som jeg spiller, liksom. Og så skjønner de at de sitter sammen med dem og ser på. Og da går det bare sånn, shit! Ja. Er det han, liksom? Hvordan går ja, ja, ja. det an? Og så var det jente som sa sånn her, Hvordan kan du være jente når du har bart? Og jeg bare sier, nei, det er masse jenter som har bart. Det var bare, hva skjer der ut? Kanskje får en snart. Men, men var det noe sånn interessant også med liksom, eller jeg kommer jo fra liksom, startet med ballett og gikk over i samtidsdans, og du kommer fra streeten. Ja, ja, ja. Hvordan behandlet dere liksom det her med kjønn og kjønnsroller? Og, vi snak, du snakket litt om det. Du har jo også en helt egen sånn form for, um, uh, kan jeg si, ja, en sensualitet nesten. Ikke sant? Som kommer med den her hypersensitive rytmikken da, ja, ja, ja. musikaliteten. Du bare, ja, ja. <laughs> ikke snakke om det. <laughs> oh, det er, jo, det her er veldig fint. For at, ja, er, først så var jeg liksom, eh, jeg startet jo å danse, det var jo bare mig på den skolen jeg gikk på, som danset. Og, mm. og så hadde jeg en barndomskompis som var med et par år. Så jeg, var jo liksom, jeg følte meg liksom litt alene i det miljøet, eller der hvor jeg kom fra, da. Frem til jeg liksom møtte eh, X-Ray, da. Mm. Eh, og det samme, det varte jo helt frem til videregående. Jeg var den eneste i klassen som, mm. som danset, eller på den skolen. Ja, tror jeg. Um, så det var jo alltid det å på en måte sjonglere mellom miljøer også, eller liksom 
i dansen så fant jeg jo liksom, man finner jo seg selv på en eller annen måte. Eller? Ja, jeg er enig, det er en sånn spirituell, det er en spirituell greie over det. Vi også var innom, ja. Men så var det jo også litt sånn, det miljøet også i klassen var så veldig fint, så på en måte, men jeg kunne liksom ikke dele det. Eller jeg bare følte at det ikke var noe å dele der. Men holdt det skjult da? Nei, holdt det ikke skjult. De visste jo synes jo det var kult at jeg danset. Ja, det synes jeg. Det var bare liksom ikke, det var ikke like enkelt å komme inn i en samtale om det. Og det var helt ok, for vi hadde mye annet å drive med. Men det å liksom være gutt og danse. Men synes du det var mangel på mannlige forbilder? Nei, fordi der hvor på X-Race var det akkurat det. Det var liksom mine hoved trenere, som jeg egentlig kaller dem, for at de trente meg. Det var fire gutter, eller fire menn. Det tok det liksom lang tid før jeg fant liksom noen mannlige forbilder på den måten. Eller jeg så liksom, jeg hadde skjedd liksom Arne Fagerholt gjør en sånn TV-ballett av Kjersti Alveberg på TV. Det var liksom det eneste referansen til liksom menn som danset. Helt til liksom, jeg begynte på ballett i skolen nesten. Det synes jeg er interessant at den Hele den kulturen har mer tilgang på, der er det mer likestilt nesten. I streeten liksom. I street? Ja. Jeg føler litt det. Ja. Det er jo det, altså, hva skal jeg si? Jeg vet ikke, kanskje ikke. Eller, det er jo likestilt det, vil jeg si. Eller? Spørsmålstegn. Men jeg tenker jo også... Likestilt kanskje det er liksom dårlig, men liksom... Det er jo veldig, ok, la meg si hiphop, altså hiphop-miljøet, det er jo veldig sånn stereotypisk også. Ja. Jeg blir jo redd, eller jeg blir jo litt redd. Ja, det er jo, det er jo det. Men da liksom, kan jeg touche inn litt på den, etter videregående så reiser jeg til New York og liksom bare oppdager house-kulturen, for eksempel. Ja. Og house-kulturen, den har jo sitt utspring fra skjeve og de svarte minoritetskulturene i... Ja, så vi snakket om ballroom-kulturen. Riktig. Men liksom at man lager seg sin egen... Lager liksom arenaer der man kan være alle de tingene man ikke har tilgang på i samfunnet. Ikke sant? Bare sånn, jeg kan være supermodell, jeg kan være executive realness, business. Ja. Man tar på seg kostymer og liksom... For å liksom... Ikke sant? Men altså liksom... Det er akkurat disse... Der hvor det skjedde var jo i klubbene. Så house dance er jo en Det er en klubbdans Eller en sosial klubbdans Og det fungerte jo som Sånn safe space for Nettopp det, for det var jo liksom På 70-tallet da rasisme Var liksom utbredt Og det var veldig vanskelig å være offentlig Med sin seksuelle regning Og du vet Absolutt Så det var liksom på tvers av Kjønn Religion Ja, seksuell regning alt det de bare møtte, så bare hadde det så utrolig fett sammen, da. Og delte liksom musikken. Og der kom jo det spirituelle, for det er jo liksom det der, som jeg hørte at det var... Og som også jeg tenker, som jeg kan relatere til, det er det å liksom finne, liksom, have a spiritual connection to the music. Eller er det man liksom søker etter i klubbene? Men jeg er jo veldig... Jeg er jo spirituell, liksom. Jeg gjør jo yoga og sånn, og underviser til meg å ha liksom en praksis. Men... Men... Kanskje det er det som er kluet for å... Jeg føler jeg har et sånt lite snev av ironi, liksom, når jeg begir meg inn i en hiphop-klasse. Fordi, bare av frykt, da. Fordi... Hva skal jeg gjøre med det? Men alle kan relatere til, liksom, den fridansen, vet du. Fridansen? Tenkte du den norske samtidsfridansen? Ja, den kjenner jeg til. Ja, riktig. Men liksom fri, liksom sånn der danse... Klubbdans, liksom. Ja. Og det er jo noe med den der... Kanskje når man snakker mest om house, eller liksom den biten som bare er sånn gjentagende, er liksom sånn suggererende, kanskje. Nesten det blir liksom... Nesten litt sånn ritualistisk, da. Hvertfall det jeg opplever når jeg er i klubben i New York. Det blir liksom... Nesten sånn, deres ancestors bare, bare kommer frem. Ja, og den ritualene er jo veldig til stede i samtidsdansen også. Ikke sant? Det er det som er så morsomt, at det liksom, 
Og la meg bare si at det er jo veldig mye samtidsstand som henter inspirasjon fra... Ja, ja, ekstremt. Og jeg, jeg kjenner jo at jeg liksom, liksom har jo brukt også liksom den skjeve historien, eller prøver liksom å... Det er ofte utgangspunktet for hvorfor jeg vil lage mine forestillinger, liksom. Ja. Uh, men jeg, det er så spennende med det her liksom spirituelle som også finnes i alt, uh, mm. i alle de her uh, disiplinene. Og det her med safe space, mm. det føler jeg også er liksom, det er jo særlig viktig mm. i, liksom, for barn og unge. Mm. Hvis man liksom skal, exakt. siden vi er liksom på scenekunstbruket liksom, som er hoved, en slags hovedleverandør, kan man vel si. Uh, så er det liksom viktig når man, man ser på scenekunst og barn og unge som helhet. De, de forestillingene som klarer å lage faktisk safe spaces. Exakt. Mm. Gir deg lov til å dykke inn mm. i forestillinger. Mm. Gir deg lov til å oppleve. Gir deg lov til å liksom uh, uttrykke det. Når vi er inne på det, så tenker jeg sånn... Uh, så att du brukar skön eh bland annat som inspiration eller ja jag har ju liksom bara brukt min egen barndom och uppväxt på något som utgångspunkt ja. för alla mina egna arbeten. Ehm um, jag ställer mig alltid frågor liksom eh <laughs> är det egentligen bara att jag tränger att gå i terapi ända ända mer i terapi <laughs> eller är det är det eller eller är det faktiskt ja. nå eller kan jag snu det här personlighet til noe som er uh, aktuelt for flere, da. Exakt. Det er på en måte den problemstillingen jeg alltid... Og den, tenker, den balansen tenker jeg er spennende. Mm. Uh, og så er man jo liksom privilegiert som får liksom lov til å forske og dykke ja. inn i det, da. Ja. Men det tenker jeg også å liksom å dele om det er på en måte et møte med barn og unge, en danseglede, liksom, eller en historie, et utgangspunkt. Så er det... Man er heldig, liksom. Så får oh, ja. du det? Ja, virkelig. Jeg vet ikke om det er svart litt på... Jo, det er jo, ja, det er jo veldig, det er et ganske stort spørsmål, men det er liksom det der å tenke litt sånn, du har jo produsert, eller du gjorde din første solo for hvor mange år siden var det? Når var det din første solo? I 2014. Ja, ikke sant? Mm. Og da var du... Jeg tror jeg liksom det? hadde lyst til å få unna en solo før jeg var 30, jeg tror jeg var sånn 28 kanskje? Ja, 29. det er jo... <laughs> og det her, det var jo på din, altså din tredje solen ble produsert i år Ja, ja egentlig, min fjerde egentlig faktisk Ja, ikke sant, din fjerde <laughs> Nei, men det der er jo bare, det er jo bare forsøk liksom Og nå er det deilig da, nå har jeg ikke noe mer solo-idea på lager Nå vil jeg prøve å lage for flere Ja oh. Eller jeg, jeg tenker at det er kanskje neste steg Også fordi at Jeg føler jeg har balansert så lenge på den her Mellom personlig og kakk hva gir det ut, liksom? Hva er det verdien for flere? Jeg føler jo virkelig at det har verdi for flere, altså. Men um, det, er det å ikke bruke egen kropp som materiale, mm. jeg hadde også vært liksom deilig. Mm. Um, Men det er jo så aktuelt. Det, var... det er akkurat det at... Ja, kjønn og identitet blir man jo aldri lei av å snakke om, egentlig. Nei. Jeg tror veldig mange lei av å snakke om det, men jeg er jo ikke lei. <laughs> ja, ja, ja. Men det er jo også det at du har på en måte jobbet så bredt, da, på en måte, tenker jeg, altså, alle disse erfaringene, eller alle disse opplevelsene du har hatt. Ja. Kanskje. Alt spiller ja. inn, og ja. det tenker jeg jo gjelder for deg også, da, at man kan... Uh, eller jeg finner litt sånn glede i å tenke på at det er liksom en... Uh, på engelsk heter det liksom en body of work. At det er liksom en hel kropp av arbeid, mm. som har bare masse forskjellig. Mm. Som er alt liksom fra, fra Grand Prix til liksom Hovman, og, ja, 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 ja. Som bare, og som alle som snakker med hverandre. Og gir noe til et... Uh, forhåpentligvis gir noe til et publikum, da. Ja, ja, ja. Voksen og gammel. Mm. Ung og gammel. <laughs> ok. Det er fint, ja. Nei, det er det er veldig sånn, egentlig, men, er det gud? Jeg vet liksom ikke, vi var jo inne, ja, vi skal jo kanskje runde av, men vi var inne på det sensuelle og liksom, ja. feminine og sånne ting, men vi kom ikke helt, eller liksom tanker rundt det. Men, nei, det er bare sånn, uh, <laughs> nei, jeg har bare pratet. <laughs> ja, det var jeg jo litt gira på. Ja. Jeg har jo hele tiden jobbet med liksom min egen, jeg jobbet masse med min egen femininitet liksom. Ja. Og så var det, var det så utrolig sånn, å bare høre at du, jeg synes jo du er veldig tøff. Ja, riktig. Ja, det er akkurat det. Du var jo sånn, at du hadde liksom fått hørt det samme. Ja, 
Det kan jag så det är er en kan det er kul list. Ja ja, det kan jag bjuda på. Jag var ju det var ju liksom eh, samtidigt som jag drev och jobba med teater eller i musikalbranschen och sånt ting och med Melodi Grand Prix så fant jag också på något sätt freestyle scen eller battle scen. Uh-huh. Och då battle jag en god del. <tøk> och så var det liksom det er tre domare som välger, ikvant, vem som är er bäst där och då. Så var det en battle där och jag tänkte, hm Ja, ok, men jeg gjorde det ganske bra, liksom, tenkte jeg. Og jeg er, veldig sånn, jeg er en veldig danser som på en måte bare går for musikken, jeg bare liksom prøver å leve meg inn i musikken. Uh, men så gikk jeg bort til en, til en av de som uh, dømte den dagen, da. Uh, spurte litt, eller bare tenkte sånn, jeg må høre hvordan, hva jeg kan gjøre bedre, eller hva tenkte han om de rundene jeg kjørte. Uh, men da hadde han en kommentar at, det, liksom, hadde, at han hadde pratet med en andre også, så bare, ja, men vi er liksom... Vi ser att du är er liksom du är er liksom feminin i stilen din. Och så stoppar jag upp och tänkte liksom okej okay, men är er det okej okay, först är er det liksom positivt eller negativt eller det förtes ja, ja. mer negativt. Uh-huh. Och vad han mente med det. Men jag husker inte helt hur den var hur den samtalen fortsatte. Men det fick mig verkligen till att ehm eh hela mer liksom bli motiverad och tänka okej okay, vad är er det egentligen liksom håller på med? Eh, eller vad är er det och liksom det med sensuella är er liksom är er liksom mykt feminint och bara hårt där er maskulint eller liksom alltså där er vi rätt in i i kärnan tänker jag ja, ja, ja. det är er det som som att man alltid har ju blivit kallt feminin i livet och alltid sett på det som er negativt ja, ja, ja. måste liksom läsa en del ting och bli lite mer woke för att kunna liksom se si att det på något är er mm. den starkaste kraft liksom mm. Så liksom det handlar ju om att äga det då. Som jag själv också kanske är er liksom mantraet i liksom eh, hiphopen och streeten. Ja. Och kanske nyckeln till att jag kan liksom fixa house eller føle mig eller inte fixa house men kanske i alla fall føle mig liksom eh komfortabel i en house klasse. Ja ja. ja. Visst är liksom går in med den här ägande känslan. Ja. Det tänker jag. Alltså det det eh, <laughs> Nästa halsklasse. Är känt på din det. Ja, riktigt. <laughs> And then I said ehm det har brukt jag alltså alltså det jag liksom tänkte eller brukt utifrån det var liksom sån okej okay, jag jag brukar hoftna mycket. Ja. Men så skönt jag liksom ett vart sån kan jag undervisas på ja men det där är er liksom det där er jag hämtar liksom grooven från det är er där jag liksom blir groovy eller liksom när jag slipper hoftna så blir jag ju väl liksom grounded på något sätt så ja. Ja. Så liksom Och att det liksom mina bevegelser kommer för att hoftna men liksom ja samt, det var ju samtidigt med den kommersiella livet mitt uppe si. så det kom ju säkert någon sån där roll snaps in säkert så jag kan liksom känna nog av det men men det fick mig liksom till att bli ja liksom utforska den undervisnings alltså den underviser i det hur den på något kan förmedla vad jag menar med groove och eller hur han är jobbar. Så det var det var bra. Det är er alltid såna milepärl som där folk som bara trigger lite är er de som betyder nog. Ja. Får fram den feminina kraft. Ja. För den för den feminina kraft. För min feminina kraft. Skål. <laughs> Kul. Då måste vi faktiskt um, runna av. Ja. Tack. Kunna fortsätta. Jag vet 100 år nu då. Men, sånn er det litt mer Takk, det var veldig Du skal jo være, skal jo være mentoren min Jeg kan ikke se på det sånn Det er jeg veldig glad for Mentoren min får koreofilaboratoriet på Dansens Hus Så vi skal jo fortsette å jobbe sammen Eller du skal jo fortsette å fortelle meg Hva jeg kan gjøre bedre Jeg skal bare åpne opp alle Mulighetene som ligger foran deg, tror jeg Oh yes Klar. Nice. Tack så. Men det gick ju fint då? Ja. Det är er liksom väldigt mycket. Ja, bla bla bla, men det var väldigt